Labvakar! Pirms divām nedēļām mēs aizsākām jaunu sarunu ciklu par valodu un mūziku, kuras pamata mērķis. Šī cikla pamata mērķis ir brīvā formā aicināt gan mūzikas, gan mūzikas vidē piedrūnāks cilvēkus, sarunāties par to, kāds tad īsti ir valodas un mūzikas attiecības. No vienas puses, tad, kad lektori organizātori izvēlējās šādu tēmu, it kā pirmajā brīdī, kas varētu šķist jau tādu labi zināmu un varbūt arī reizēm pārunāta, tā galvenais mērķis bija interesantums. Es domāju, arī klatisošie piekatīs, ka ir interesanti atkal un atkal aptozēt arī it kā pirmajā brīdī paši par sevi saprotamas lietas, it kā vienkāršas lietas, uzaicinot jaunus cilvēkus, uzklausot jaunus viedokļus, un šādas pārunas, šādas sarunas vienmēr arī ļauj uz kaut ko paskatīties no jauna. Protams, nekāda revolūcija nav iespējama un nav arī paredzēta, bet arī šovakar mēs turpināsim gan iepriekšējā reizē aizsērtās tēmas, gan arī pievērstīsimies kaut kam nedaudz citam. Un šovakar uz sarunu mēs esam aicinājuši vairākus gan mūzikus, gan arī citus mūzikas vidas darboņus, proti, Gan Gasa Latvija līderi Andri Indāņu Banžonu. Otra. Mums sarunāsies arī grupas Sandarkēdu mūzikas Lauras Ābela. Radio Naba raidījuma mūsu muzejas vadītājs Singus Bērziņš, kurš ir sadarbojies ar daudziem mūziķiem dziesmu tekstu rakstīšanā un radīšanā. Runās arī Jens Jāksons, kurš sev vēlējās pieteikt kā mūzikas sociālu antropologs, bet mēs visi zinām arī viņa dalību mūzikas projektā apziņas parazīti. Esam uz saru naicinājuši arī grupas Vojciks Vojs, ka nu jau leģendāris tā jums lupēks, ka grupa ir paziņojusi par savu darbības pārtraukšanu, līderi Džureli jeb Jūri Mežeci, un arī mums ar mums sarunāsies un šo par savā viedoklī dalīsies hipo kultūras pārstāvs skutelis. Un varbūt arī es aicinātu klātasošos nedaudz aktīvāk iesaistīties sarunā, gan uzdodot jautājumus, gan varbūt arī atsevišķi uz gadījumos izsakot savu viedoklu par kādu no tēmā. Pagājušajā reizē šī ziņā bija vērojami zināms kaut arī mums, bet es domāju, jūsu iesaistīšanās aktīvi tikai piešķirs pasākumam papildus vērtību. Labi, sarunāts. Sarunāts. Es priecājos, ka ir dzirdama atsaucība, ka tu ir liels prieks. Nu, un patiesībā mēs, mans vārds ir āja, Un es arī mēģināšu šo sarunu kaut nedaudz virzīt un tāds pārs sarunu tēmas punktus un tāds izaiz tēmatus piespēlēt, lai arī būtu turpmāk par ko sarunāties. Un mēs patiesībā varētu sākt ar to, ar ko zināmā mērā pagājušajā reizē saruna noslēdzās, proti ideja par dziesmas adresātu. Tā ideja ir tāda, ka dziesma jau patiesībā tā pa īstam sāk eksistēt brīdī, tad, kad kāds viņu klausās un tad, kad kāds viņu dzird. Un tad es varbūt varētu tādam ievadam visiem klātisošajiem, it īpašiem, kas arī paši rada, uzdot jautājumu par to, kā tas ir jūsu radīšanas procesā. Proti, cik daudz jūs apzināties un iedomājieties par tiem cilvēkiem, kas pēc tam to visu klausīsies un uztvers. Es pirmkārt iedomājos to klausos, lai pašam patiks. Ja patiks man, tad patiks vēl noteikti kādiem. Ja tas kāds tam dzirdi un saka, ka jā, forši, tad ir lieliski. Tā kā pirmkārt jau pats. Jā, manuprāt, atkal ir tas, ka jebkuram ir alsas, jebkurš jau arī dzirdēs, bet tas, ko mēs teiksim un dzirdēsim, ka mēs spēlēsim, tiks sadzirdēts un tiks dzirdēts pretī, tad būs visu laiku. Es lai, ka mēs jums pats pirmais savus klausītājs tā mērā, kaut kas tu pasaki, lai ir vai nav tas teksts, ko tie, ka man būs tieši tam, ko es vēlos pateikt, liels mēs. Bet 
Nu jā, domāju, tā, ka dziesmas sāka eksistēt, tad, kad kāds viņu sadzirt, nevis vienkārši noklausās, bet nu sadzirt kaut ko vairāk, ko es esmu mēģinājis tajā dziesmā pateikt, bet pēc jā, es domāju par tādām lietām, nu, kā es izveidošu to tekstu un kā klausītājs uztars vai nostars man es pateiktu, tāpēc par to domāju. Man kaut kā ir tā sajūta, ka pamatā tomēr droši vien tā auditorija ir tie, kuriem ir līdzīga piedze, jo, ja kaut kas ir mēģināts pavēstīt, un te droši vien atšķiros no kolēģiem kungiem, jo es pats neko nemāku muzikāli, man ir lācis uz ausīm, un es tikai esmu piedalījies kaut kādu mūzikas produktu tapšanā tikai kā, teksta kontribūtāšu, tad tas mans mēģinājums tiem, kas tālāk to vēstīs caur melodiju un caur izpildījumu, es esmu mēģinājis iebarot kaut kādu to savu pieredzi, cerot, ka tā mana pieredze var aizskart kaut kādu cilvēku loku, kuriem kaut kas ir dzīvē sanāca slīdzīgi, iespējams, tādā ļoti vienkāršā primitīvā izpratnē varbūt viņiem jau nav jābūt nonākušiem tajā pašā situācijā, kas man, bet viņiem kaut kādas slīdzīgas emocijas noteikti kaut kad ir uzvieļņojušas un pēc tam pētot to rezultātu izskatās, ka jā, tie, kas tie, kas ir izgājuši caur līdzīgām emocijām, tie arī priecājās, ka kāds kaut ko ir varējis tādu pateikt. Jā, no mums ir tā, ka mēs nērakstām himnas un nērakstām himnas, ja viņi par tā vien kļūstu drošiem, tas ir jau auditorijas notalns. Tas, kas tur iekšā ir, tas ir jārā drīz tā nākt, un nav tā, ka mums kaut kādai vienai konkrētai auditorijai tas viss Tā kā radīts vai tājumāts ar domu, tā kā tad, kad mēs kaut ko radām, mēs no mēs tiešām reti domājam par to klausītāju. Un ja mēs domājam par klausītāju, droši vien visi tie mūsu skaņģi, ka un to instrumentālu bez es kaut kādām lirikām vai teikstiem vai kaut kā tā. Mēs varbūt no tādu pragmatiskāku iedokļu arī pienotas vairāk ingusam. Tī ir no tā, ka Manā gadījumā, kas ir saunārkēdami pie leģionas, mēs uzturam vairāk kaut kā mūzika, kā tādu translāciju. Es tikai mēs, protams, vienmēr domājam par klausītāju, kā mēs viņu manipulēsim, jo es arī paredzu, ka mūsu klausītāji es gribu, lai viņi kaut kādā veidā manipulē. Un līdz ar to, tā kā, kad kaut kas tiek radīts, vienmēr tiek domāts, kā tas iedarbos ar gan, teiksim, skaņas līmeņu, vai tur būs zemes frekvences, vai tur būs ļoti augsts frekvences, vai vai muzikāli, piemēram, tā skaņa, ja viņi atgādina, piemēram, tā doma ir, viņi, piemēram, kā tāds skaņas vilnis, kas viņi skapēs atgādina, piemēram, tā kuģis vienā postā, piemēram, tad arī, piemēram, teksts būs tādā, un kā dabūt skatītājiem, ko vēl to sajūtu, proms, mēs par to vienmēr domājam. Varbūt, ko es gribēju arī piebilst, cik sintendā redzēju iepriekšējo sarunu, kad bija daudz diskutēts par to, tā kā, vai ir jāsacēt tekstu latviski, vai angliski, un jautājums bija par to adresātu. Es domāju, ka jebkurai grupai tas ir elementārs jautājums, vienkārši, ja grupa apzinās ar savu adresātu, ja viņi pirms un pirms spēlē smīgt savu mūziku tikai Latvijā, protams, viņiem jāspēl latviski, bet ja viņiem pirms ir plāns, es nezinu, pirms ir kaut kur augsnē viens īpatnīts, jā, viņam ir doma biedri, viņi spēlē kaut kādu augsnes stolnerokku. Un es zinu, ka Amerikā arī tādi paši pirms ir īpatnīši, un viņi tagad internetu palīdzi par bankam, par ko viņi var to savu mūziku nodot tālāk. Es nezinu, kāda vēl pēc, lai viņi nedziedāt angliski, kas ir. Viņi var to droši darīt, un nav tāda likuma, kas ir tīri. Ja viņi saprot to savu adresātu, ka tur būs vēl tāds īpatnieši grupas, un es viņiem gribu pievienoties. Vai gluši pretēji, piemēram, pamatstraumas mūzika kaut kāda. Un ir, piemēram, kādam vienā prātā, ka viņi būs nākošais Justin Stimberlēks, un man pilnīgi vien nāga, man nekāds nav nekāda argumenta, ka pēc tā viņš nemēģināt, un pēc tā netiektos. 
tādā ziņā, ja es skaidri tiek definētas, ko mēs gribam un kā uzrunāt, tad valoda tikai izteiksmes ir izteikts. Protams, mēs šeit varam izskatēt, un es absolūti pievienojos, ka savā valodā var izteikties vislabāk, bet pamats kā mums mūzikā tas absolūti nav nepieciešams. Mēs kur runājam konkrēti par šīs tavu pieredzes grupas sondēm, tie pieredzes ir maši šķiet, ka Ja es nemaldos, tu varētu viņu labot, ir tikai divi gadījumi, kad Sonderkēdi ir dziedājusi latviski. Tas bija viens, piemērs bija tautas dziesmas apdara, kuru jūs veidojāt, ja es nemaldos vienam no jauno muzijas grupu koncertam, konkursam, kad jūs tikko sāpāt savu darbību, un otru ir dalība Anžoja projektā strāvoklis, kad arī jums ir dziesma ar tekstu latviešu valodā. Viss pārējais sāp divi albumi, gan arī trešais, kas tagad ir jau tapšanas procesā, jau noslēgumā, Ja ir tikai vienīgi anglis, tad kāda ir tā Sonderkeid pieeja adresātam un kāda ir jūsu izvēle par labu teksta? Jūs gadījumā, es domāju, ka teksts visnotiek ir pakļauts mūzikai pilnībā, arī uzstāšanās laikā. Nu, tāds ir tas mērķis, nu, piemēram, ja mēs spēlētu vārdu mūziku, tad es noteiktu, kur, vai piemēram, hip-hopi, kur tad teksts ir kā pašā priekšā, Tad vienozīmē mēs varētu arī latviski uzgadījumā teksts ir tikai tādu tēmu noskaņas iedzīmējums. Bet mēs gori esam daudz diskutējuši, ceviši pēc Anžoņa projekta skaņdarba par to, ka lieli auli ir izteikties latviski. Bet tā kā mēs esam tādi, pārējām tas nav nekā biznesa ziņā, mums vēl veiksmīgi atspēlējas, bet mēs tomēr koncertējām Igaunijā, Lietuvā, Krievijā, kaut kur esam tur par Eiropas, maziem kubiņiem braukājuši kādas divas reizes. Un joprojām plānojam kaut ko tādu darīt. Līdz ar to mēs esam izvēlējušies to universālāko izteiksmes veidu, to angļu, kas ir angļļoti. Man pašam godīgi sakot, tāda mūzika es klausos, nebūtu svarīgi, varbūt kā saka būšu tas teksts, bet piemēram, nu, piemēram, es uzvaru jautājumu hip-hop pārstāvumu, piemēram, Poļa hip-hopas, cik viņš daudz mums var uzrunāt, vai, es zinu, franču hip-hopas, es man piemēram, man viņš uzjautīja par vairākais mums ir. Uzjautīja, ne? Tāpēc uzjautīja. Nu, es nezinu, vienkārši tas, ka es neko nesaprotu, kas tur ir, un es zinu, tikai es labot. Es arī neko nesaprotu no franču hip-hopa, nu no franču valodas, es neprotu franču valodu, bet daudz jau ko var pateikt arī, nu, pēc ritmikas, cik labi tas teksts plūst, cik, nu, cik valodas bagātība tiek labi izveidota struktūrā, kas pārto par tekstu. Tik daudz es varu pateikt gan par poļu hip-hopu, gan par franču hip-hopu, bet no domas, no vēstīm, jā, tu esi arī tev tikai noskaidrīt. Nu, tieši tā pat pirms mums klausos, ka es saprotu, ka tas teksts ir svarīgs. Es jau dzirdu tikai tās valodas skaņas, kuras man bieži vien vai no atsita optus līdīgs latviešu vārdam bija vai viens kaut kam tam. Es biju tā, es domāju, uzjautinu, ka es Es dzirdu tikai viņu kā instrumentu, un ja viņš iet diezgan tā monotonu... Bet hip-hopā, ja kurā repa dziesmā, vokāls ir mūzikas instruments. Vokāls ir viens no veidiem, viens no līdzekļiem, kas veido dziesmas melodiju. Tas ir jāapzinās. Neviena repa dziesmā nav veidot, ka ir ritums, bīts un ir atsevišķi vokāls. Tā ir slikta dziesma, ja tā kāds to veido. Vokāls ir mēr mūzikas instruments, kas papildīja. Mēs esam vārdu mūzikā, hip-hopā, viņš ir... Bet, ja viņš nav vai ja viņš ir vājš, tad tas ir, nu, man liekas, tas tāds, es zinu, cik procents no tā skaņdara. Respektīvi, piemēram, ja mēs piemēram kaut kādu postroku vai ko, piemēram, nu, to pašu siguros, ja, ka viņa valsts tīra tekstūra, viņš ir muzikāls instruments, bet tur teksts ir absolūti viņiem siguros gadījumā, man liekas, vispār tikai kaut kādas pašadomāju palodu vai kaut ko tādu. Un balsi vairāk kā tekstūra, kā instruments, kas ieskanās. Savukārt, man liekas, ka hip-hopā, nu, ja mēs klausamies franču hip-hopu, sanāk līdzīgs efekts, bet tomēr, ja tu klausies savā valodā un tu dabūni visu to valodu, nu, to sāli ar visām, vēl, piemēram, valodas ideogramām vispārējo, tad tas ir, tur ir tā jauda viss. Es domāju, ka tas ir jautājums par to, kāpēc tu radi mūziku, nu, ko tu gribi izdarīt ar savas mūzikas klausītāju. Man teiks, ka ir svarīgi, lai cilvēki saprot to, ko es saku, jo es esmu tas, ko es saku, un es esmu atbildīgs pa saviem vārdiem. Un pirmkārt, es rakstu sev un saviem tuvākajiem cilvēkiem. Attiecīgi, es rakstu tikai latviski. 
kāpēc, tāpēc, ka nu, tas būtu absolūtas apsvetas un klauna, ja es rakstīju angliski, jo nu, es nerunāju angliski ar sevi draugu. Man bija arī nerunājumi ikdienā Latviju angliski. Mēs runājam dzimtajā valodā, tāpēc mēs radam mūziku pašu no hip-hop, lai atboties latviešu valodā ar tādiem dažiem sliktiem piemēriem. Vai, vai tu pieļauk, ka līdz ar to latviešiem nekad nebūtu jābūt piemēram vienā topā ar, nu, es nezinu, žanru korifējiem? Kas ir žanru korifējiem? Nu, es nezinu, kā, es saprotu, ka katram baigā uh, hip-hopā ir, kas skaitās, kas neskaitās, jā, tāpat kā ir, kur uh, Nu, es nezinu, kas savu žanru korfēt viemas. Ja tu domā, ka vajag kaut kāda valodas bērniera, sadarbojoties, teiksim, ar, nu, rādot savu mūziku? Nē, nu, piemēram, nu, es, 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 es piemēram, nezinu, vai tev patīk um, pirm pastarājums, jā, bet, nu, piemēram, pēc viņu, un uh, pirm pieņems, topā, tā, pieņems, pieņems, jā, ka es negribēju, ne, bet, piemēram, ir um, topā pastarājums, un trešais, piemēram, ir uh, Jānis no Latvijas, jā, jā vai, vai, Ja Jānis dzirās tikai latviski vai ir iespējams, kad viņš nonāks kādreiz topā kopā ar bastrēm, kas viņus ir apvienotās karlistas vai kopādā ASV topā? Nu, es domāju, ka viss ir iespējams, bet savu naudu es nelūpstu uz tādā derībā, ka viņš kādreiz nonāks tajā topā pie bastrēms. Jo tur ir valodas robeži vienkārši, nu, cilvēki nesapratīs... Es tev apvienu šī saka tajā ziņā, bet es domāju, no... no jā, bet viņš dzirāt angliski, piemēram. Jo vienkārši, man liekas, ka šaus viņu bīstam kā teikt, ka nevajag uzcēt angliski, jo tas... Bet vai viņam vajag dzirdēt angliski? Nu, ja viņš grib nonākt tajā topā pie bastarājums, man spēc, lai viņš dzird angliski, vāciski, franciski, spāniski, vienauki, ķīniski, tagad jau ķīnis pirms kūšot ļoti plaši japāniski. Jā, es man šī kā viņš... Man tā viņš liekas, ja latvieši grib dzēt ķīniešu valodā, man liekas, viņš to dara, un ja viņš būs tur Pekinā top koncertos, kāpēc nē? Ja vēl vēl komentāti būtu šķiet, ka jūsu sarunā parādījās arī vieta būtiska tēma, cik ļoti mūzikas žanras, to tad būs iespēja uzdot jautājums, tur ir tas, cik ļoti mūzikas žanras, kurā konkrētais cilvēks katrs no jums darbojas, ietekmē to, kāds ir teksts, un attiecīgi arī ietekmē to, kāda ir teksta funkcija. Tā, tas ir tāds neliels kopas vilkums, bet tad varbūt jā, tiešām uzreiz, varbūt, ja jautājumi mēs varam uzdot. Un... Man to mikrofonu nevajadzēs. Vajadzēs, vajadzēs, bet tas ir vienas tā labāk. Nu labi, sakot jautājums, tad tāds gan šoreiz tie, kas ir šeit sapulcējušies, gan, nu, pagājušreiz īstenībā bija tāda pats situācija, kas sanāk kaut kādu pagrīdnieku un pēkšņi sāk apspriest to, kā kļūt vai populāram pasaulē. Un tas ir, vai jums šitais teikts, vai, nu, vai aktuāli tas jautājums par to, kā, kā tu vajag tu visi Jautājums, es saprotu visiem klātsošiem, tie, kas ir aktīvi mūziķi, cik aktuāli jums ir izsisties pasaules mūzikas tirgu, kas arī attiecīgi noteikti to, izvēlu par labu vienai vai citai valodai. Ja. Es varbūt vēl atbūvēšu no savu iedokties šo diskusiju, tā kā mēģinu apstrakēties arī no, protams, no tīri, kāda man personīgi uzskata kaut kādām lietām. Bet, ja tā ir diskusija, piemēram, par valodu un mūziku, tad es uzskatu, ka viennozīmīgi ir jāskata gan kaut kādu pamatsraumas mūzikas attīstību, gan pagrīdnieku mūzikas attīstību, gan... gan Nu, jebkurā jeb, 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 veidā, man liekas, vienkārši tiek uzstādījis kaut kādas universālas tāds noteikums drīkst tā vai, vai, vai tā nedrīkst. Man liekas, tas ir mūzikā absolūti nav pieņemams. Drīkst jebkā. Mūzikā kā mākslas formā drīkst dzirdēt pie jebko un jebkādā veidā. Un tas ir viens un ar apstrīdēt. Nē, to var apstrīdēt, to var apstrīdēt kaut kādu kristiešu, to var kā ideoloģijas, var apstrīdēt, bet es uzskatu, ka mākslas formā kā tādā drīkst pilnīgi visu. Tā iepriekš šajā jautājumā, ko uzdevu cilvēks no ar uzrakstu zero. Tad vismaz vajadzīgs vajadzīgs ietvaros var pateikt, ka pāri žogam tas, kas notikās, vajag neinteresēja, interesēja spēlēt un būt 
ugārā kaut kādā, par valodas izvēlu, nezinu, lietojām visu, nu kā jau, nu es esmu parīdzam, vispārēji, man liekas, ar tie savoka bērni, un valodā izmantojām dēļ kuras frāzes, ko mēs ikdienā runājām ar saviem cilvēkiem, ar savu miesīgo māti, un dēļ ko. Un līdz ar to nekad nav bijis tāda doma, kad skatīties kaut kur bišķi pāri. Ir sanācis kaut kur būt kaut kādās, ka jūnādi kolēršos kā izlasēs un vēl kaut kur ar to pašu latviešu valodu visu cieņu. Man patīk. Otrais piepildīšu bišķību par to no profesionālā viedokļā tik daudz darba, cik jūs ieguldīsiet, lai to aizbīdītu uz ārzumēm. Tik arī tur tā valoda vienalga, vai tā būtu Japāņa vai Ķīniešiem arī skanājas. Tā tā paskatās, ka pie mums ļoti daudz brauc Zviedri, Somi, Dāņa un tā tālāk. Un mūsējā Latviešu no ļoti maz brauc uz ārzumēm. Tā kā tas ir nevis valodas tā bariera vai jautājums, bet no kaut kādu dziļākajā progresu. Es jau uzdrošinošos uzminēt, ko cilvēks no auditorijas drosku ietvēra tajā jautājumā. Man liekas, ka jautājums netik daudz bija par neformāļiem pretstatā ārzemēm un bastarājumsiem, bet vispār par komercijas klātbūtni kaut kādā radīšanas procesā, un tikpat labi tur pretī var nebūt arī bastarājums, bet daudz, manuprāt, relevantāk un būtiskāk lieta neformāļi pret to rača zemi, nu, kas mums ir šeit pat apkārt. Un te, nu, es kaut kā atvainojiet, bet uzdrošinos izcelties uz kopējā paneļa fona, jo man ir tikai ar tiem papsavikiem iznācis strādāt. Un... Un man liekas, ka tas stāsts ir drusku daudz slāņaināks nekā, un man liekas, Lauras diezgan precīzi jau ieskicēja par to, ka nekādā gadījumā pamatu lūsumu nevar nosodīt, ka tas stāsts ir drusku daudz slāņaināks nekā, nu, esam mēs tie foršiņie, kas taisa to mākslu mākslai, un tad ir tie neforšiņie, kas dzenās pēc tās naudas, jo cik man, Ļoti godīgi ir sanācis ar tiem popsovikiem mēģināt to mākslas darbu uztaisīt beigās. Viņi ir ļoti dažādi, un tas viņu domāšanas veids ir ļoti ne tādā vienā plaknē. Varbūt cilvēks, ar kuru mēs saskarsmē, varbūt aizietu, un mums ne par ko nebūt ar viņu runāt. Viņš ir tups kā zirga dēķis. Bet tādī brīdī, kad viņš rada to mūziku, ka viņš dzied to dziesmu, konkrētojos gadījumos ar maniem vārdiem, un ka es ar viņu tā mēģinu izrunāties, es saku, nu, paskaties šito filmu, izlases šito grāmu, un es samies paklausos, ko viņš tajā studijā ir izdarījis, un viņš to stāsti ir pastāstījis, jā. Un ir citi, kuri atkal mēģina būt šausmīgi, nu, nopozicinēties par kaut kādiem cīnītājiem dumpinieki, jā, mēs esam fucking dumpinieki, jā, un viņš no sevis nevar ne pirdienu izspiest, jā, šim ziņam. Tā kā tas, nu, katrā ziņā man galīgi negribētos izmantojot gadījumu, man gribētos aicināt, nedomāt tā, ka tikmēr, kamēr tā mūzika ir māksla mākslā, tikmēr ir viņa forša, un līdz ko ir lauri nodepinātā pamata plūsma, tad tā ir plika dzīšanās pēc reitingiem vai pasaules iekarošanas vai naudiņas no akas lāk. Es nedomāju, ka mākslu mākslai nevar tev nest peļņu jebkurā gadījumā. Es domāju, ka vienkārši tie mehānismi, kas padara, teiksim, labu dziesmu par labu dziesmu, vai labu dziesmu par labi pārdot dziesmu, tie ir pilnīgi dažādi mehānismi, ko jau kolēģis šķiet aizsāk runāt par to, ka vēl pārdot arī to japāniski dziedot, nezinu, vienu un kaut kur un ko, un kā vienkārši citi mērķi, citi instrumenti, kā tu panāc tos mērķis. Jā, tā diskusijas argumenti par dziesmu pārdošanām vairāk aizgāja, bet atgriežoties par valodu, cik es šodien braucot padomāju, nu jocīgi būtu vispār spriedalēt mums tur 
kā vajag, kā nevajag. To ar kaut kā personītiskajās domās padalīties, kad bieži vien, tad, kad dzied latviski, bet, teiksim, štruntīgāk spēlē, kā kaut kādi grupi, kas man no ārzemniekiem patīk. Man tomēr tās dēļ valodas latviskā dziesma labāk patiks kā kaut kādu līdzību, bet, teiksim, muzikā labāk nospēlēt slava no ārzemju dziesmu. Un vispār no latviešu grupām, kas dzieda angliski, es tikai labi ir kāds divas klausos. Tas būtu tas personiskais viedoklis, manuprāt, noteikti labāk strādās tā dziesma, kas skan latviski, latviešu auditorijā. Tai pašā laikā, protams, ja tu spēlē ārzemēs, ja tava auditorija nav kā kādas ir bieži vien kaut kādiem mazs pazīstumiem, specifiskajiem žanriem, tā auditorija nav vienā valstī, viņa ir pa visu pasauli. Protams, ka tu saprotamāk skļūsi angliski dzirdot. Man liekas, mēs šobrīd aizskārām vismaz kaut kādus piecus, ja ne sešus tematus, bet tad tas viss ir pietiekam lielu un pietiekam nozīmīgi, bet varbūt, ja pēc kārtas varētu mēģināt, ja ne visus, tad dažus no šiem jautājumiem pašķetināt, lai parunātu par to, kādēļ arī mēs šeit esam, proti, lai dalītos pārdomās un dalītos viedokļus, tā izskanē tāds atgalvojums labs dziesmu teksts un nelabs dziesmu teksts. Varbūt mēs varētu nedaudz apstāties pie tā, vai vispār ir iespējams noteikti kaut kādas vispārīgas, ja ne definīcijas, tad vismaz atsevišas pazīmes, pēc kurām būtu skaidrs, ka dziesmu teksts ir vai nav labs. Un, piemēram, es zinu, ka pastāv viedoklis, ka populārajā mūzikā arī Latvijā labs dziesmu teksts ir tāds, kurš nemaisās pa kājā mūzikai, kas pati arī ir salīdzinoši vienkārši proti, viņam ir jābūt ātri uztveramam, kas nosaka to, ka ir salīdzinoši vienkāršas tēmas, labi zinātas, labi saprotams, tur varbūt nav tik daudz spēles ar valodu, kā tas ir, kāds ir pārējos un paralēli mūzikas žanros un paralēli es gribētu arī virzīt to sarunu par mūzikas žanru ietekmu uz valodu, jo jūs tomēr, nu kā jau es minēju, katrs pārstāvu diezgan atšķirīgas nozaras mūzikā un nemēģinot tās visas ietvertu vārdos, jo tas žanras vai dalījums, ja to mēģina uzsākt, tad ar to ātri vien var iebraukt auzās, bet, nu, tad, ja mēs pagaidām mēģinām pieturēties pie šīm divām lietām, viens ir labu vai slikta dziesmas teksta un līdz ar to ir pašas dziesmas raksturojumas un otrs joprojām vai, piemēram, ir nozīme, vai skā mūzikā darboju, cilvēks, kurš darbojas skā mūzikā, varētu izmantot tieši tos pašus tekstus, ko izmantot, teiksim, metālu mūziķi, piemēram. Es gribētu citēt, kā? Pārši mērķīgi, protams. Bet, nu, par cik es varu pateikt, ka es pārstāvu varētu tiek dejumu mūziķi, tad, tad, nu, vokāls un teksts, viņš pildi, Tur ir stāsts noteikti, bet viņš arī ir kā mūzikas instruments un dejām baigi nevajadzētu, nu, man liekas, nevajag būt tādām, ka paralēli klausīties tekstu un dejot līdz. Es atceros, ka man ir teikts un pārmests, ka kāda pipara pēc jums vojskā nav neviena piedziedāja. Nu, es nemāku viņus izdomāt. Nu labi, divās dziesmās nav trīs dziesmās, tas neskaidrās. Nu un tad tur ir stāsts noteikti, bet es kādreiz varētu mēģināt ar kādu sarunāt no smagajiem. Nu, vai tā tomēr tas teksts, ka muzikālais instruments ir ļoti, ļoti nozīmīgs, tā ir vismaz pusi no dziesmas, vismaz. Un attiecīgi arī labam tekstam ir 
savi vērtēšanas kriteriju, bet lielāko tiesu to sapzinās tie paši MC un vai bītnieki ir tie, kas attiecīgi tie, kas strādā konkrētajā mūzikā, konkrēti hiphopā manā gadījumā. Bet cilvēkam no malas arī hiphopā vēl pa teksts, es domāju, tiek vērtēts lielokoties vienkārši pēc tā, lai tas labi skan, vai tas neskan labi ritmiski uz bītu. Lai gan, kā jau es tikko teicu, kolēģi stapā ļoti interesanti un sīkumaini tas viss izdiskutēts simtiem reižu, kas padara tekstu par, nu, rēpam tekstu par labu, lai pa sliktu un kā to būvēt labāk un vēl labāk. Visu laiku sanāk tāda braukšana nedaudz pa virsu, mēs varētu, piemēram, kas ko tu pateici, nedaudz izvērst to, ko tu pastāsti, nu, tu teici, diskusijas ir notikuši, un hiphops nenau liedzami ir tā kultūra un kultūras vita, kur teksts, kā jau arī sāmā tu minēji, nepārprotami dominēja pār muzikālo sklanēju un visu pārējo. Ja reiz šī saruns ir bijuši, tad pie kādiem secinājumiem jūs esat nonākuši? Tās ir tehniskās lietas, teiksim, ja cilvēks no malas klausās hip-hop dziesmu, es domāju, viņš nenovērtēs, vai es četrindēsmu sarībējis visus rindu, nu, četras rindas sarībējis rindu pret rindu, vai es esmu sarībējis kārtā rindā pēdējās četras vai piecas zilgas. Jo klausītēs no malas vienkārši uztars, vai tas skan labi, vai tas neskan labi. Kolēģis novērtēs, viņš saklausīs, ka ir sarīmēta rinda pret rindu, teiksim, nu, četras rindas pēc kādas sarīmēta savā starpā pilnīgi, katru zilu pret zilu. To ir tehniski grūti izdarīt, tas ir smags darbs izveidot to tekstu. Bet klausītēs no malas joprojām uztars vienkārši vai skan vai neskan ritmiski, un viss viņš tajās detaļās neiedzidināsies. Bet, nu, es arī negribu kaut kā nostādīt to savu vidi kaut kā augstāk par, nu, es visu laiku vienkārši saku, cilvēks no malas, tas tā, nu, var izklausīties, ka es domāju, kaut ko sliktu, es nedomāju, ka kaut ko sliktu, es domāju, ka ir vienkārši tādi tehniski paņēmieni, konkrēt tajā mūzikā, ko es rādu, ko pa īstam spēju novērtēt tikai cilvēks, kas arī ikdienā nodarbojas ar kaut ko līdzīgu, kas dzīvo līdzīgā valodas telpā kā es, kas arī līdzīgi strādā ar tekstu. Un jā, tāpēc es saku to cilvēks no malas, es tev nedomāju slikti. Es nezināju, ja ir tik intensīva sadarbība ar tekstu, tad cik lielā mērā tu jau kļūsti no mūziķi par tekstu radītāju. Man šķiet, ka jaunā albuma saprā, kas ir izskanēja ar informāciju par to, ka tie ir gatavots, es nezinu, vai jau iznācis tev uz tāstu krājumus? Nav, nav iznācis tāstu krājumus. Es varbūt kādreiz, es tik mazi piebildu pie tā, ko tu teiks, es sev neuzskatu par mūziķi. Es neesmu mūzīts, jūs man vēl pēkšā nolikt klaujās bunksas, neko labu no tā neradīšu, bet iedodiet man papīru lapu un pilspalu, un es radīšu kaut ko fantastisku. Jūs varat smieties vai nesmieties, bet cilvēki, kas strādā ar to tekstu tā, kā es viņu to novērtēju. Un, vēlot es esmu piedzēmis veiksmas spēkliņā, bet konkrēti manā gadījumā man novērtē arī cilvēki no malas un klausītāji. Par šo pašu tēmu, par žanra nozīmi, tajā, kāds cik hierarhisks ir attiecības valodē ar mūziku, varbūt var, piemēram, Lauris padalīties, kurš tad attiecīgi pārstāvētu pilnīgi citu pieeju. Par savu, es rakstu leģionam tekstu, bet man grūs vietas rakstu savnārķēt, bet to vērtēt, vai tas ir labs tekstu vai nav labs, tas ir valsītā ziņā vienozīmīgi un vai vispār vērtēt, bet personīgi mans viedoklis par to, kas ir labs teksts, ir Māris Čaklais vienās dzejas dienās teica ievadrumu, kura bija naps izdotā diskā arī un to no galvas arī par visu viņu runu, bet viņš teica, jā, Klausītājs kaut ko var vairāk uzzināt par dzīvi no tā teksta, tad tas ir labs teksts, tas pietrūks. Mārča klausi, kas ir. Es tam varu pievienoties, jo, ja tas tomēr kā literārs kaut kāds ziņojums, tad tie, tā kā Ingus ar teica, mūsu rekvizīti, mūsu pieredze ar tā 
darba pierekvizītiem tur, kur viņi pārklājās, tad, kad divā apņemtu, tad pa vidu arī notiek tas māksna darbs. Tur viņš realizējās, viņa, piemēram, es lasu par 17 gadsim biznesa pamatiem grāmatu, man nekādi rekvizīti ar tādu grāmatu nepārklājās, vai piemēram, dziesmas teksts būtu par to, un tas māksna darbs ar smāksna darbs kaut kāda aktivitātes ar manu un to māksna darbu nekādi tur nebūs, es viņu vienkārši nesapratīšu. Kādi tie žanrs, kā nosaka kādi ir, piemēram, dziesmas teksti, nu, es domāju, ir jānošķir vienkārši kaut kāds naratīvs, ja, piemēram, ko mēs pieņemsim, kas ir tāds klasisks dziesmas teksts, tad ir jau, piemēram, abstraktāks ar žanrs, jau vairāk ir, piemēram, teksts apziņas pulsmas kaut kādā virzienā, jānošķir noteikti būtu kaut kādas tīri, sociāls, politisks ziņojums, nu, nezinu, kaut kādai, viss zina reiži against mašīnu vai arī, Nu, daudz variantu ir, kur jau pati grupa sāk runāt pēc tam, piemēram, reiģi gan esam šīm gadījumā, kas tad ir svarīgāks, kas viņu sociālais ziņojums vai mūzika, un tad viņi beigās izjūk. Vai arī, piemēram, kas bieži vien ir populārā tajā pamatsrāmas mūzikā, bet arī ne tikai kaut tā, piemēram, arī mēs arī vienu, kad ir kraftvērt vai nav, ka kaut kādā atsprātīga vārda spēle, ja, kurā nav nekāds īstenībā ziņojums, tas ir tik tāda rotaļa, muzikāli kopā ar ritmu, viņa cilvēkiem rada labu omu, tas, piemēram, ir tā teksta uzdevums. Respektīvi, es nezinu, ja, piemēram, kāda fana pie Britney Spears dziesmas sāk raudāt, vai kāds vecs standiņi klausās šlāgeri, un viņi sāk raudāt viņai emocionāls pārdzīvojums, vai gluži pretēji kaut kāds tīņas piedzīvo pie kaut kāds robrupas orgasma, vai ko, nu, tur tas mākslas darbs notiek tajā brīdī. Tas teksts acīm redzot ir labs priekš viņa, nu, priekš manas pirms viņš nav labs. Tas ir šausmīgi tāds individuāls vērtējums, man liekas, un līdz ar to labu tekstu tikai nosaka, ka klausītājs neapats mūdīts. Bet tā, varbūt jautājumi no zāles pārmaiņas pēc? Jā, šis jautājums varbūt vairāk būs tieši par sāndēt, ka ir tā ieredim, skatoties uz Džekolopu albumu, nezinu, vai tā izklausās tikai man, Bet tomēr tur ir jūtams, ka tas teksts skan tomēr klusāk nekā tā mūzika, nu, kaut kā tas tā ir salikts, vai tas ir veidots apzināti, vai tas, vai, teiksim, vai tā mūzika ir prioritā, jo tomēr ir skatījums uz tiem tekstiem, viņi, nu, nav gluži tādi ne par ko, un arī tie teksti ir pieteikums varīgi, tad vai tas, nu, kaut kā tas skaļumo sakārtojums, vai tas ir apzināti veidots, vai tas klausītās, pirms saņem to mūzikālo, Cenšas iedzināties tajā tekstā, vai tas teksts ir tikai pakārtos tajā mūzikā? Tas bija absolūti apzināti, tas vēlēts. Mēs gribējām vienkārši, lai ir prums, ka tajā tekstā ir kaut kādi noskaņi, bet lai viņš nav... Lai mūzika ir pirmais, ko ir, kā jūs teicāt, mūzika ir pirmais, ko klausīties saņem, un tas teksts ir vienkārši kā... Nu, vokāls ir iemiksēts tā, lai viņš ir būtībā vairāk tikai fonā. Nu jā, bet tas arī tāda arī varbūt, piemēram, konceptuāls gājums no mūsu puses, daudziem viņš nepatīk, es zinu, bet ja tas varbūt nav kurš par dziesmas tekstu, ja kaut grūti vērtēt vai par mūziku, bet ja kurā gadījumā mēs vienmēr mēģinām, es domāju, ka ir kurš tā mēģina radīt tādu mūziku, ko pats gribētu dzirdēt, un ja tu, piemēram, radi kaut ko, ko tu pats negribi dzirdēt, tad tu viņu izsvītro no tās, es domāju, no tās. Tas ir tā iekšējā, iekšējā kaut kāda ētika, un tas, ka tu var teikt, ka tu biji taisnīgs pret sevi. Ja tu spēlē kaut ko, ko tu beigās, tu tā kā es izdomu, nu, pirmsim, tu viņu radījis, bet domā, jā, tikai tāpēc, ka es radīju, man viņš jāspēlē, tad arī, es domāju, kādā klausītājs bieži vien jūt, ka tur kaut kas nav patiesi, kaut kas nav tīrs. Bet tas viss tādā, es domāju, ir tīri intuicijas, intuitīvā ziņā, jo bieži vien to var skatīties ar varu nejust, bet tas vairāk ir katru mākslinieku iekšējais ar sēti etiskais jautājums, jo jebkura jebkura mākslas forma mūsdienās viņa ir kaut kādā veidā korumpēta un cik lielā mērā tas ir tīri iekšējais mākslinieku kā etikas jautājums. Lēk, bet tās nav? Es domāju, absolūti ir. Viņi ir tie 
kādreiz varbūt nē, bet tie āksti, kas ir mūsdienās, tur ir vienkārši tas ir nožēlojami. Un es zinu, ka Braks no Burzuma to klāja par izsaku, un es personīgi uzskatu viņu par vienīgo, kas vēl tur kaut cik blēknotālā ar daudziem jauniem aktiem, kas ir parādījušies skatulē, bet kaut kādi visi tie, nezinu, Pēc tam vispār kā var būt blēknotāls kaut kādā topā, un viņi savu sevi blēknotāls tiem, un viņi ir topos. Es man liekas, blēknotāls tik radīts kā absolūti pretis, tas tā visam metāls katvēji, kas pastāvēja, bet viņi tagad kļūs jau pa vienu no tādām, varētu teikt, nu, ar pamats traumas parādībām. Romas blēknotāls paši ir jēdziens, tur mēs varam diskutēt par dažādām žanri pārstāvšanu grupām. Es, kamēr es neesmu aizmirsts Lauri un noteikti no Zolnerkei, tu aizvērtu kādā paša koncertā nostāties zālē skatītājos, lai viņš teiks, nu, teiksim, izjūt to mākslas formu, ko Olivers uz skaņapultu sētājas, vai? Jā, nu, tā nav zūdzība vai pārvietums, jo man personīgi dažos koncertos ir bijis tā, ka un baigi labā sajūta, ka tā zauses vienkārši bam un ir ciet un tāda savāda sajūta ir. Citos koncertos vienkārši ir tā, ka, nu, liekas, ka pārāk skaļā kaut kā tā, bet, nu, kaut kāds, kaut kāds baudījums ir no tā, ka tur iegriež ausīs. Tas bija viens, un pa tēmu nav viena tāda autoritatīva viedokļa, kas, teiksim, pateiktu visiem zālē sēdošiem, ka šitas ir teksts labs un šitas ir teksts slikts. Katram būs kaut kāds autoritatīvs džeks vien, un tas būs čaklēs vien, un tas būs skūtelis vien, un tas būs anžums vien, un tas būs Jānis Daugavietis vien, un tā tālāk. Un tieksim, nu, un tieksim, nezinās tos cilvēks vai to autoritāti, no viņam būs tukša skaņa, no tas kaut kāds skūtelis, no kas viņš ir. Nu, no sēvīs tā, tā man ir mans prātā. Un vēl, pirms pāris dienām, es paklausījos bija esot Latvijā vien, un atsauk mūziku. Un tur nav tā teksta bija, jau tikai četri vārdi – saules, saules, pīnas, poži. Nu, ļoti ģeniāli un lakoniski. Un tad es tā aizdomāju, kas uzrunā vispirms, vai uzrunā teksts, vai uzrunā mūzika. Un uz to es vēl tādu jautājumu neatradu, un neatradu tādu tā kā atbildi, jo tie mūzika žanri ir arī diezgan dažādi. Kā pārējiem šķiet? Līdz ir tik interesanti tā saruna, un par visu, ko ir piebilst, es mēģināšu tā izšaut replikas, kuras sakrājās. Pirmais par to Saunderkei, tu jau es baigi piekrītu, ka Džekalalpam visvairāk prasītos tajā albuma vāciņā tie teksti, vai ne? Nu, ka ir pilnīgi skaidrs, ka tā mūzika ir dota kā tas primārais vēstījums, Bet baigi interesanti, ka varētu tā vārdu pa vārdam izkaifot arī, kas tur tiek dziedāts. Viņi jau nav nekādi novatāšanī ziņā ministri, ir ļoti precīzi to uzstādījis kā karogu, ka ja jums interesē, vāciņos nekāda teksta nebūs, ja jums interesē, sameklēsiet. Bet varbūt to, ko var atļauties Jurgensens, nevar atļauties Sandrkei un varbūt jāpadomā par tiem tekstiem vāciņos. Otra lieta bija par tām rotaļām, ko Lauris pieminēja, ka dažbrīd teksts var būt pilnīgi apziņas plūsmi, bet kaut kādam tam cilvēkam, kurš dziļi izjūt tieši konkrēto izpildītāju un ļoti identificējas ar šī izpildītāju mākslu, tad viņš vienkārši uzskata, ka kaut kas tik skaists vispār nav sacerēts, lai gan tā ir pilnīgi tāda tāda fonētiska rotaļa, un pēc Laura minētā kraftvērta, man liekas, nu, šī auditorijā noteikti būtu jāizskan vēl vismaz trim katram savā valodā šīs rotaļas taisošiem, kas ir piksīs, kas ir mumītrāļi un kas ir zigzagi. Man liekas, viņi ir pilnīgi precīzi tas, par ko mēs te ņorcamies apkārt. Un visbeidzot par to labo vai slikt, tā dziesma lirika, man liekas, ka īstenībā jau tomēr, ja tā baigi, nu, baigi zinātniski paskatās, tad ir iespējams dekonstruēt līdz kaut kādai vairāk vai mazāk definīcijai, nepaliekot tajās sajūtās vai, kā tikko tika teikts par to, nu, 
ko šī tā autoritāte, ko šī iesaka, ja? Jo, nu, tur jau nekas neatšķirās, manuprāt, no jebkur citur mākslas veidos tajā, kā mēs nosakām, kas ir, kas ir kvalitatīvs un kas ir virspusēs. Vienalga, vai tā ir glezniecība, vai tā ir um, skatūs māksla, vai jebkas cits, jā, ieskaitot mūziku un mūzikas teksti, jā, ka ir kaut kāds uh, parametru kopums, tā, tas ir kaut kāds kultūra konteksts, jā, ka tu, ka tu sadzirdi kaut kādas atsaucas uz kaut kādām lietām, tas ir kaut kāds uh, stīlā ievērojums, stīri literārā stīla ievērojums, ka tu jūti, ka nav neveiklības tajā tekstā, un beig, beigās, man liekas, tas ir atkarīgs no klausītāja izglītotības, ka pie kaut kāda izglītotības līmeņa, tu saproti, Šis ir kvalitatīvs darbs, un šitais nav. Un tagad, lai apgāst, visu, ko es tikko pateicu, pilnīgi piekrīt Laurim atkal, kuru reiz es to sapu, ka, ja jūs zinātu, cik bieži man ir nācies saskarties ar meitenēm, kuras ir ļoti dzīļi Latvijas underground vidē, viņas ļoti mīls Sounderkeit, Gasov Latvijā, hospitāļu ielu, vienalga ko visu, jā, bet tādī brīdī, kad pie kaut kāds konkrētiem apstākļiem un konteksta kaut kādā uz rīta pusi situācijā viņas izdzirda pusāvaču gadā, gados vietējās mazpilsētas diskotēkā skanējušo obus pro, pro zā lietu, kā viņas izkūst. Jā, un, 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 un līdz ar to, nu, ko mēs te par labs, nelabs teksts? cik cilvēki tik viedokļi par tiem dziesmu tekstiem un cik daudz jūs dodat iespēju klausītājiem tos uzzināt, kā varbūt, varbūt kā viņš šķiet iespējams ir nepieciešams nodalīt dziesmu tekstu uztveršanu koncertā, ko, kas ir paredzēts jau primāri pavisam citu emociju gūšanai un, un citiem iespaidiem un pavisam savādāk tas ir sēžot mājās, klausoties disku, meklējot internetā informāciju. Nu, piemēram, cik jūs daudz dodat iespēju saviem uh, klausītājiem, faniem, meitenēm vai puišiem uh, iepazīties ar dziesmu tekstiem un cik daudz viņiem ir patiešām apzināti, jāiegūd laiks un enerģija un pūls, lai kaut ko noskaidrot par to, ko tad jūs īsti vēstat. Parasti ir bijuši diskos māciņos, man vajag mūzikai teksti, es gan arī daudz, daudz esmu rakstījis dzejojiem mūziku, kas, manuprāt, ir kaut kas cits, kā it kā tas pats rezultātā, bet uh, ir atšķirība, vai, vai uh, dziesmas autors pats ir rakstījis dzejo, dziesmas tekstu vai arī mūzikas autors ir uh, rakstījis uh, dzeju, jau uzrakstītam dzejojumu, citu dzejojumu mūziku. Un, uh, man liekas, ka nevajag arī nodalīt tā to, vai izdalīt dziesmas tekstu, jo viens un tas pats teksts uh, var tik nodziedāts, tik dažādi, ir labi gan slikti. Uh, šeit parādās tā, kas, manuprāt, pat ir būtiskāk, tā energetika un, un pārdzīvojums ar kādu tiek dziedāts, kā, kā tiek pasniegts vispār tas teksts un, un spiedēt, ka rīktīgs tūpas teksts var tik ģeniāli pasniegts un otrādi. Laiskam, kā es jau teicu, mēs vairāk to mēs spēlējam, bet jaunu tēmu mūziku, tad uh, nosacīt tekstam ir bijusi tāda sekundāra loma, tad uh, diskā pašā teksta nav. Nu, kā gan es varētu tur, teiksim, likt dziesmu tekstus, ja vien, man liekas, vien vai divas vairākas dziesmas, kas konkrēti no koncertu datumu pieņemsim, ir mainījusi apzināt savu, savu tekstu. Būtībā es iepazīstos ar ziņu portālos notiekošo, un tad tas viss tur ir. Tā ir foršķi arī dzīvā mūzika, vistiešākajā, nu, vispār tiek mainās dziesmas. Manā gadījumā, tu biji, arī pirmais jādājums bija par koncertiem, vai ne? Arī, 
Koncertos ir tā, ka, teiksim, braucot ārpus Rīgas, ir, diemžēl, vēl projām tādi gadījumi, kad skaņi nebūtu nav tik labi, cik vēlētos, un tad vienmēr es upurēju mūziku tekstam. Tas ir, tad es noregulēju visu tā, lai teksts ir maksimāli labi, saprotams, un, nu, lai mūzika ir pišķiņš vakā, kā skanējumā, nekā viņa teoretiski varētu būt, vai teksts varētu uztvert labāk, tas ir atbildot uz to jautājumu par koncertiem un tekstu nozīmi teilos, un par dziesmu tekstiem manā gadījumā ir, ka es visus savus tekstus, visus līdzīgs esmu pūrūcējis savā mājas lopā, visu brīvu ar to izlasīt. Es varu teikt, ka maziņš bija jau tūko kaut kādas miroņu metāli īsti tekstus uz zarunām un slapvīmā un kaut ko tā, bet tāds pārreiz vecums bija. Bet mēs kaut kā apzināti tos tekstus arī iekšā neliekam, lai gan no viņas albumos var saprast. Mēs ir bijis gadījums, ja kāds tur kaut ko meklē, viņš vienkārši sameklē sociālajos portālos un es ņem to tekstu un jāizsūtām, bet kaut kā no es arī, kā Daumis pagājušajā diskusijā teicis, es tāds ļoti paškritisks esmu un Nu, es viņus nedomāju publicēt kā grāmatu vai kaut kā tā, kā tādi tekstu viņiem. Nu, savnāk pēc gadījumā mēs jau runājām. Es varu pievienoties Andžonim par to, ka mūsu gadījumā būtu tas pats teksts nav tik svarīgs, kā veids, kā viņš ir pasniegts, vai viņš kaut ko iemiksēts iekšā, vai tas, vai, nezinu, piemēram, Viņš tiek kaut kā veids, kā viņš tiek, piemēram, dziedāts. Pirmajā albumā mēs nelikām tekstus, otrajā mēs ielikām. Tagad, kas mums būs februārī jauns albums, mēs neliksim atkal, bet, paldies, mums liels prieks ir tāds latviešu psikodēliskais mākslinieks Edgars Folks, kas bērnībā kalendārs zīmē tos pasaka, kas bija no manā bērnībā. Daudz viņa zina pēc tām zirgu kaķu grāmatām, viņš Edgar un Volosam ir zīmē tos Vāciņas kaut kā deļņistījos. Un viņš ir uzzīmējis katram tam skaņdarbam, mēs viņu tikā mēs tikai izrunājām, un tev to viņu vīzīja par to skaņdarbu. Tā kā tas būs tādā veidā pasniegts. Tas vēstījums. Jautājums no zāles, mēs tā diezgan ar teorijāksiski runājam. Labs teksts dziedāt, labas mēs dziedāt, bet mēs katram no jums praktiski jautājam. Nu, padomājot, var nosaucīt vienu, divas atviešu dziesmas, labas dziesmas jūs prāt ar labu tekstu. Es tā pie sevis domāju, pirmais, kas man iešā būs pretādā, ir valoši no pagalma un pēstules. Tad teksts, droši vien daudz no jums zina, ir apmēram tāds, kā tur rīkt, es saņemu, Vienai vēstulē tev sūtu, un tas ir tās labākās, un pēc sliktās saņem tās pārējās, tā ir labāks. Es nedzīvu, bet, nu, ja es tā teiksmu izlasītu, nu, es vispār cēr nelas, praktiski es izlasītu, es nomācu, nu, nekas īpaši, bet kopā ar dziesmu ir ļoti labs, un ļoti vienkārši ir būtu primitīvs, bet, nu, jā, tas ir, kas man pirmais nāk prātā, kā labi dziesmu, nav tieši, kas jums nāk prātā pirmais. Man neviena nenāk prātā. Ārmāns ar ne? Kas lūdzu? Ārmāns ar ne? Ārmāns ne, viņa teksti ir pārāk, nu, primitīvi uzrakstīt, ne? Florijas Miltis. Nu, vienīgais, kas man ienāca prātā, bija Mārdiņa Brauna dvēselīt. Es viņu netika senāk dzirdēju kaut kādu grubu jaunā kaverē. Izpildījums bija priesmīgs, bet personīgi es nedalu labi dziesmu vai slikta, drīzāk ir tā, ja man viņa nepatīk, es vienkārši padzēnu uz priekšu. Ja patīk, tad viņa var arī vēlreiz uzlikt, bet jā, labo dziesmu, man liekas, ir 
Vai es tad, nu, grūti tā būs iedalīt, bet es noskaņojumu drošu vienu. Tā tīri no, sēm, par, par tekstālu, tad es pienojas absolūtā aurora, un um, nezinu, kaut vai daudz jau Haralds Sīmans un tev tie paši PND, no pilnīgi pretēji tādu viedokli. Man liekas, viņiem ir asprātīgi un smieklīgi tie teksti. Un, un, un pirmsim Aurorai varbūt arī viņi neliekas tik asprātīgi un smieklīgi, tas ir divas dažādas fronts, bet es viņus abas ieliku, tas ir tāds labs piemērs. Bet es pat nevaru visus tagad ātumā uzskaitīt. Es domāju, ka daudz labu tekstu. Tā, tā, viss skanāja, protams, bija diskusija par to, kas, nu, teiksim, vai mūzika, vai teksts, kurš skaļā klusā, kā uztvēr, teiksim, bet man personīgi bieži sanāca saskarties ar viedokli no cilvēkiem, kas pasaka, viņš nebūs uz dziesmu. Es saku, jā, teksts ir labs, tāpēc arī dziesma ir labi respektīvi pasakot, nu, ka teksts ir tas galvenais, un man pieņemsim, varbūt, kā melomāni, tas nedaudz aizskrīvis uzskatīja mūziku, tad tomēr mūzika un teksts, Tad vai viņš pakārtojas, vai mēs skatāmies abas kopā, bet nevis, teiksim, ja ir labs teksts, tad arī uzreiz tāpēc dziesma ir laba. Kā mūziķiem ir, teiksim, ir uz, varbūt labas skutēles, teiksim, man liekas, jau šodien esmu skaidrāt paldēju, ka nu, teksts tomēr ir prioritāris, varbūt kā ar citiem, ja jūs dzirdat no saviem faniem cienītājiem, kā jūs skatāties uz to? Es, es gribētu piebalst, es nesaku, ka teksts ir prioritāri, te. bet uh, teksts nav atdalāms no dziesmas, attiecīgi, nu, Tajā mūzikā, ko es rādu, man nav tā, ka ir mūzika un teksts, tas, nu, tas ir viens un tas pats, ko teiksim, nu, es, es nevaru pateikt, ka, ka kaut kas ir prioritāte, vienkārši tekstu, bet, nu, lielāk nozīme nekā kādos citos mūzikas žanros, tas, tas ir tas, ko es gribētu pateikt. Manā gadījumā es kādreiz rakstīju vispirms tekstus un, 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 un pakārtoju mūziku vienkārši tam ritmam, kāds ir tekstā, un, un tad, Es tā arī uztvēru, ka vispirms ir man teksts un, un tad mūzika, nu tā klāt, lai dziesma būtu. Bet tagad vēlāk es sāku rakstīt mūziku un, 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 un piemeklēt tekstu, tad it kā personīgi man sanāk, ka tas, kas ir uh, pirmais radies, tas arī ir tas galvenais. Un pārējie elementi, tad bišķi noči, otišķirīgāk it kā. Bet uh, es nedomāju, ka tikpat labi klausītājiem tā var ne, nu, salādāk likties, kas jau dzird to jau kopumu. Nē, man liekas, ka Daugavu viens jau uzdodot jautājumu un sakot, iedomājoties uzrakstīt švērnu no vēstules uz, uz lapas jau daļai atbildē. Ja. Man ir vēl, es varu piebilst, iedomājoties dāmbiļa priekšnieku uzrakstīt un tad jūs pa vidi ieraugat, ka tu trifeli tāds. Skaidrs, ka tam tekstam ir baigi jābūt kopā ar to melodiju. Ja, bet tas bija vairāk domās, teiksim, no tādas skatas punkti, ja mūziķis raksta to dziesmu ar prioritāti, teiksim, nu, tomēr es rakstu mūziķi. Tas vēstījums izskana cauri mūziķi, vai tajā brīdī, kad izskana apgalvojums, jā, tāpēc, ka teksts ir labs, tad dziesma ir labi, vai tas nav kaut kādā, kaut kādā veidā, teiksim, aizskaroši, nu, tagad tu kā fans nostādi, teiksim, to mūziķi tādā otrajā plānā. Tā tāda runāšana ir, nu, nu, ir gal, galā tā ir dziesma, kura sastāv no teksta, dziedājuma, bungu partijas un tā tālāk. Un tad tur runāt jau var, kas, kas tur ir svarīgāks, kas mazāk, bet nu, tik līdz noņemts šo mūziku nostatas teksts, viens pats jau nedarbosies, tik vai arī, vai arī, vai arī otrādāk nogriezīs karoki svarsību. Kāpēc ir dziesmas, kur arī, man liekas, muzikāli ļoti labi darbojas bez tā teksta? Ne visas, bet nu, te, te atkal, man liekas, pacēst tas jautājums par žanriem, bet tomēr kaut kā nu... Zinies, pirmais, kas man vienāds prātā, ir viena dziesma, kur tiešām darbojās gan ar vokālu, gan bez vokālu vienāds pēcī. Tā ir pēr uh, Edvarda Grīga Solveks dziesma no pēr Gintu, bet vairāk man gluži tā. Ja mēs tikko par karaokis variantu runājām, īsti nenāk nekas prāti. Man te vakal jāskatās arī kā tā dziesma, teiksim, kāda viņas kompozīcija. Protams, ja mums ir pants piedziedājums, pants, viņš izklausās, teiksim, karaokie. Tas vairāk ietas kaut kādiem eksperimentālajiem žanriem, kur, nu, kur nav tā tipiskā kompozīcija, tad jau tikpat labi var arī un bezdarboties. 
vai nevarētu būt tā, ka dziesma tekstiem ir daudz lielāk nozīme tādos vēsturiski un politiski un sociālu uzupunktos, kad mūziķi apzināti izvēles, nu, ja mēs runājam par Latvijas vēsturi, tad arī mirklis, kad teksts, runājot par to, kas arī tev jautājumu no zēles izskana, ka teksts ir ļoti skatāms arī ārpus, ārpus dziesmas, arī drukātā veidā, kad mūziķiem bija daudz aktīvāka sadarbība ar dzēniekiem, un tur patiešām bija liela nozīme sacmēja ezeru valodai, un, kad vēstība bija pilnīgi skaidrs, un vēstība bija jāsasniec to klausītāju dažādos veidos. Vai nevarētu būt tā, ka mēs vienkārši šobrīd atrodamies tādā vēstures posmā, Vai, vai sabiedrībā valda tāds noskaņas, ka nav nepieciešams tekstam būt tik koncentrēti vēstījošam. Un līdz ar to ir vairāk pieļaujamas spēles, rotaļas, vairāk ir pieļaujama situācija albumos, valsts ir nogriezt maksimāli klusu, kā, kā jums šķiet? No, es tieši gribēju Jāņa Daugaviešu jautājumu pārparāzēt tieši šajā pašā sakarā. Uh, par to vēsturisku un laikmetu lietu mums te ir vismaz kā 12-15 cilvēki, ja mēs viņiem uzdevusim jautājumu, lai viņi nosauc tāds pašas dziesmu vai divas, tad mēs aptuveni sapratīsim, jo tā redzu vismaz divas cilvēkus gados, jaunieši tad, nu, tā gadu kategorija ir, ir kā lai pasaka, ļoti dažāda, bet ja viņi nebaidās, un ir pietiekami droši, lai nosauc tāds divas dziesmas, un, Tad mēs aptuveni varbūt tāds kaut kādu atbildi radīsim, vai tas ir vēsturiski, vai, vai tas ir mārketings, vai kas tas ir. Kas ir gatavs augt? Varam tā darīt? Lūdzu. <laughs> <laughs> es jau sumēju. Nē, nē, es teikšu tā, man ir to saukšana būs kā būs, jo, nu, vai skatoties tiešām uz tekstiem, kas ir arī, nu, es, Jā, es varu teikt, es esmu, teiksim, jau brīvalsts paudze, jā, un varbūt man tie sociāli, tie spēcīgie teksti, kas izskanēja dziesmās, varbūt trūs man laika, es varu 70. gadi, jā, nu, varbūt man tas tā neesmu, bet jebkurā gadījumā, vienalga par kuru laiku posmu runāju, tas nevar nosaukt, teiksim, tieši šis vai tieši šis, jo, nu, es tomēr uz mūziku un konkrētu dziesmā vienmēr skatos, nu, daudz individuālāks, nevar teikt, tieši šī dziesma šo tekstu, man strādā tāpēc, tāpēc, tāpēc Jā, man ir viedoklis, es sagaršu pagājušanā nenormāli sāku. Domāt par latvisko identitāti un nu, no tām visām izvietošām sekām. Un es kā 80. gadu banājums, protams, 90. gadu sākumā ļoti aizrāvusies bija ar jaunu mēdis un atbildot uz jautājumu par dziesmu, ka viennozīmīgi jāsaka piekūnas vien debesīs. No, visiem pēc kāds, ka pēc brīvpārtības principi tas nebūs kā eksaminā. Es Jānsons ļoti tādu labu provokāciju vēdzi. <laughs> nu, man jāsaka, ka man ir drusti tā daži atšķirīgi situācijas ārzemt Latvieta uz Āba Amerikā un tādēļ es klausījos gan vecāku mūziku, kas bija tāpēc dziesmas un ko mēs tur bijām dzirājām, bet arī Bob Dylan un tas visvairāk, es domāju, Blown in the Wind ir tā dziesma, kas teksts ir pilnīgi kaut kas neiedomājums un ļoti uzrunāti cilvēki un tieši tādā pārdoms, pārdoma laikā. Um, nu, man kā latvieti, man kā liekas, ka bunkurs 13 ir tā dziesma, kas ir uh, kaut ko baigi aizķi. Es nezinu, vai būtu sievietēm, nē, bet vīriešiem gan. Un, uh, nu, bērnīgs un visdziļāk ir iesētusies uh, kā mm, Scorpions uh, Wind of Change. Bet, nu, tas, 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 Manuprāt, kā izcila teksta un mūzikas vienība ir uh, praktiski teikiem, ko no depešmoku skatīties un no smaršīgi pamatīs arī. Bet nu tas tā. Tas... Te, te iznībā valoda ir netik daudz svarīgi, jo kaut kā uh, to var, es nezinu, kaut kā raknam sajust arī, kas vešā valodā dziedāta dziesma, ka viņā ir kaut kāda tā 
mūzikas un teksta seķēri tik laba, ka, piemēram, arī ne visi saprot Ramšaini tekstus, bet tur ir tā seķēri jūtā. Pat tad, ja viss tās bārbalos dienas neizprot līdz galvenā. Nu, kas vēl kaut ko teiks? Vācinājā tās teikstā. Es varu piedūst jau dzeltniem pasniegu pieminēt, ka man konkrēti baldrējais dzelsiešs tūs albums un lokomotīvi jūras krastā un dzeļais garais vilciens ir divi, man tūri gabā, un vēl nav nedaudz vecāku materiālu dūdieviņš, manuprāt, ļoti ir tieši fonētiski skaits, tu teiks, tīc tā ar LR visiem burtiem un tāds baigi tāds. Es arī domāju par tekstiem, tad mums reiz, nu, tā tur ir jārunā par tā teksta autoriem un arī tos diskaču, protams, izcils dziesmu teksta autors un Mārtiņš Korsietis, kas mums vēl nāk prātā. Tad ir jārunā par autoriem angolot, jo projām man nav tik labi, lai es varētu izprast niancēs daudzus tekstus, tāpēc mēs varētu runāt par krievu mūziku, bet ja ir labi teksti, tad mēs jau daudz mums orientējamies, kas ir tie labie teksti autori. Un es domāju, cilvēki arī jūt, vai viņiem ir izglītība, vai nav viņi tomēr kaut kā jūt, kas ir labs teksts, kas nav, kas viņus uzrunā, kas ne. Es tikai gribētu jāvērst uzmanību par šo cilvēku pašu arī to saka. Apzinas fokus, piemēram, man šobrīd, nu, es nedomāju par to, nu, lielāko laiku posmām par dziesmu, kur es atsaucu vārdus. Man paliek prātā, un pēdējais spēcīgākais teicis, un es redzu skuteli, tad pēdējais, es uzreiz galvā dzirdu laimē kausu, tas, ka šajā brīdī man ir visvairāk un pēdzinājā. Nu, es vienkārši vēl pateikt to, ka tas, ko cilvēks, Tu dzirdot, man 
nāc atmegā dziesmu, kurā teksts ir pirādzināts ārā. Kurā ir? Es nepiekšķi apkopoju vāris rezultātus, un es domāju, ka visi klātasuši ir dzirdējuši dziesmu par rajonu, pozvalu dziesmu. Vēl varētu tā paša Udieviņa nav pāris nosaukumus minēt. Es vienkārši aizdomājos par to māju būs, cik daudz tā mūzika vai dziesma tiek skalota, un cik daudz pēc tam viņa atcerās, un tajā pašā laikā cik daudz, teiksim, ir tas pašas Jāņa piemanotās torņa grupas un mākslinieki, kas nav lielākā mērā, teiksim, skandētas šaurākā lokā, un varbūt, ka tur tie teksti ir burvīgāk un ģeniālāk nekā, nekā, teiksim, tagadēja popmūzikā vai kaut kā tā. Un kāpēc es gribēju to aptāvēt, tāpēc, ka, nu, cik cilvēki tik viedokļi un katru paudzi dzīvo ar kaut kādām savām vērtīmām. Tiksim, vieni dzīvo, piedzīvo to neatrību uz atjaunošanā, ne? Vieni piedzīvo kaut kādu padomju zainības sabrakumu un meiteni, kas Bobu Dīlēnu klasās, teiksim, nu, vispār savādāk to visu starp. Kā tas arī tāds īpatnējas, īpatnējas vides, vietas un laika aspekts. Kā tu, piemēram, vērtētu to, cik daudz ir mainījusies mūzikas vide, viss viens neatkarīgā vai populārāk, nedaudz pēdējo, nu, kaut vai piecu gadu laikā vai desmit gadu laikā? Kāds ir notikušas tās izmaiņas un kāds tam ir iemesls? Un varbūt šeit uzreiz varētu arī daudz no dziesmām, kas tika minētas, tie, kas zina, tie, kas zina, ka tur pamatā ir dzēnieku profesionālu literātu rakstīti teksti. Un, nu, ir atsevišķi gadījumi kā diškači, protams, kurš no liedzam ir dēvējums arī kā dzēnieks, kur teksti ir tik profesionāli mākstā līmenī. Bet kā ir, kāpēc tā sadarbība iespējams ir pēdējā laikā nedaudz mazinājusies? Un varbūt arī Andžons varētu pastāstīt par savu nonākšanu pie Raiņa tekstiem, kas varbūt absolūti nav tāds tipisks gadījums, jo mēs zinām visi, kā mūs mēģināja un mēģina piespiest mīlēt Raiņa, un šeit ir cilvēks, kurš to mīlestību izpauž metaforiski izsakoties brīvprātīgi. Man patika Raiņa teksti, man likās, ka viņiem ir jāspēc dziesmās, un vispār, manuprāt, ir daudz labāk arī kaut kādām jaunām grupām izmantot labus dzēmību dzēvojus, nevis, ja nav dotība, mēģināt pašiem rakstīt tekstu, tikai tāpēc, ka dziesmā it kā jābūt ir tekstam, tad labāk vienkārši vienu vārdu, savu būtisku vai divus atkārtot emocijās un energētikā savu vēstību pasniegt. Īstenībā, man liekas, neviens vien nav mums ir štukojis par to, kāpēc kaut kādos plašāku sociālu procesu laikos tā mūzika dziļāk uzrunā. Man ļoti mīnš ir Krieva roks un viss tas, kas tāpā 80. gadu beigās, 90. sākumā nav tīls pampīlijus kino un DDT un tā tālāk. Un kāpēc tas nopļoka, teiksim, jā, nu kāpēc, teiksim, diskačs un pērkons ar Meldalu vārdiem tajos laikos, nu tā baigi uzrunāja. Un ziniet, kas ir interesanti, ka tas nāk atpakaļ, iedot tādu impulsu par to padomāt, ir šobrīd tas, uz nav Dīlis Pompīlevs uzliktais, tas klips, ka jāprakstās par Krievu valodu. Un visi dusmojās, bet es nedusmojos, es pat tiešām jūtu tādu loģisku empātiju par to, ka, nu, rekur cilvēkiem ir ap ko mobilizēties, viņiem ir, nu, tas kaifiņš, jā, jo, protams, ka tā, tas kaifiņš no dumpja, viņš ir daudz, nu, tāds patīkamāks un izbaudāmāks, nekā, teiksim, nu, iet uz darbu rūpēties par ģimeni, būt atbildīgam un tā tālāk. 
Un uh, no šī viedokļa es tiešām var tikai piekrist, ka laikos, kad nav lielu sociālu satricinājumu, nav uh, tāds vispārīgs vajadzības pēc uh, identificēšanās ar dumpi dziesmā. Tur neko nevar darīt. Un uh, jocīgākais ir tas, ka ir uh, pastāv kaut kādi atsevišķi gadījumi mākslīgi to veidot. Es ar tiem saviem draugiem popsoikiem, par kuriem es pirms tam runāju, ja? man arī ir bijis pieredze, ka nāk un bikste, nu, kaut ko pasakam sliktu par kapitālismu. Kaut ko, kaut ko baigi sliktu par kapitālismu vajadzētu, ja? Kā mēs te visi skrūvītas esam, ja? Es tā... <laughs> nu, nevar sarast, un nāk cilvēks, kurš, nu, īstenībā viņam viens vienīgs mērķis, nu, izdot albumu un tik daudz nopelnīt, ja? Uh, uz to, ka kapitālismu slikts, ja? Un, uh, man liekas, vēl viena lieta par šo te runājot, ko mēs varētu ņemt vērā, par ko mēs varētu padomāt. Es nesaku, ka tas ir labi vai slikti. Es domāju, ka ir tāda uh, maigā, maigais samtainais dumpis. Viņš pastāv šajos laikos. Jā, ir gaujot tam dziesmu par vienu vīru, piemēram, jā, ir uh, šu, šubrikam ir hospitāļa ielā tā, cilvēks no zāles, tas, tas sociālais, viņš kaut kur ir, un tas krūtums, tas, tas foršums, tas tiešām tas, nu, ārprātīgi skaistais, trauslais, talantīgais variants ir pateikt viņu tā samtāji. Tāpēc, ka tas kapitālis man beigās nekur tā ir neskāpēc. Bet kapitālis mums ir labi. Mēs šo zemes jautājumu un tā tendence, ko es esmu pamanījis pēdējā pusgadu laikā, tieši tas akcents nav, protams, ne bez iemēs, akcents uz latviešu valodu, ka bija, man liekas, četri diski no rapmuzikas reliksīcijā, radikālu un puķi gars, man liekas, ir nemaldavs. Visi latviešu valodā un visi par skarbajām sociālajām tēmām, Es teiksim, nu, tagad ir tiek apzināti, bakstītas un tā tālāk leginas negribēti ar tajā nacionālajā būtas, kurā kaut kādu pagalvi likt klāt, jo, teiksim, nu, man liekas, ka vajag izdomāt, kurā brīdī tu manipulēji ar, ar viedokli un kurā brīdī manipulēji ar tevi vai kaut kā tā. Nu, kad es dupinēju, tas ir forši, bet Viņš ir forši tad, kad tu esi pūlī, bet tad, kad viens pats pie sevis domā, par ko man ir jāiestājās vai jānostājās, nu, mēs tajā brīdī vienkārši ieslēdz mūziku, nevis, nevis es draugiem no vēdrākstu un runu zadaļā, ka man balso par to, cik tāda ir tas, vai nebalso vai kaut kā tā. Tas, ko tu minēji par, par latviešu olodu un nacionālo jautājumu, kas šobrīd nedaudz liecam ir aktuāls. Un parasti arī viens no argumentiem, kas nosaka vai vismaz liek, kurā tiek skaidri pateikts, ka nacionālā pašapziņa būtu ceļam tikai un vienīga Latviešu valodas palīdzība, kā jums, kā jums pašiem šķiet, vai tiešām, vai tiešām, lai mūziķis realizētu, kā Ingus to sauc, samtaino revolūciju, vai vai turētu savus klausītājs pie veselā saprāta, jo no arī jūs visu viedokļos izskanēja tā doma, ka tomēr minimāli jūs paši esat pirmais klausītājs, kurš un savus mūzikas vērtētājs, un pēc tam arī nenoliedzam, kurš vairāk, kurš mazāk, bet tomēr izjūta tādu atbildību par cilvēkiem, kas pēc tam klausās, un es pieņemu, ka apzināt neviens savos tekstos neaicina, kas nezinu, nogalināt prezidentu vai, vai neapgalvojot kādus citus tikpa tekstarējumus izteikumus, bet kā ir ar Ja mēs atgriežamies arī tieši pie latviešu valodas un pie nacionālās pašapziņas jautājumu, vai, vai ir kāds pamats un kā ir vispār vērtējumi šādi skaļi izteikties saukļu un mēģinājumi arī mūziku un jebkuru no mākslas žanriem skatīt šādos kontrastos, ka vai nu vai nu, vai, vai nav iespējami tāda pastāvēšana, Un jā, un būšana savu, savus valsts patriotam ir nav, lai cik savā tas neizklausītos arī, arī nedziedot latviski. Nu, es domāju, ja tie teksti piepildīti, tiek piepildīti ar tādu veidu informāciju, un tas, ja tas tiek darīts tikai tam, lai piesaistītu vienkārši savu uzmanību, nu, 
teiksim, uzrakstīt dziesmu ar tekstu, iesim apgāst visu sēmu sēku un tādā garā. Ja tas vienkārši tiek darīts, lai pievērst sev uzmanību, nu, tad tas nav forš, un arī, nu, tas visticamāk, tas arī neskanēs dabīgi, nu, ka tu to dziesmu arī dziedāsi. Bet, ja tu patiešām jūties, ka tevi ir iekšā tas spēks, un tevi ir ko pateikt cilvēkiem, un ka tevis sacerētais, uzrakstītais teksts ir tevis apzināts tik tā, ka tas patiešām var likt aizdomāties arī citiem cilvēkiem un varbūt arī pamūtināt viņus uz kaut kādām saprātīgām rīcībām, lai kaut ko izmainītu un uzlabot pasaulē, tad es domāju, ka tas ir labi. Ja teksts ir piepildīts ar tādu veidu informāciju, bet ja tas tiek radīts tikai, lai pievērš sev uzmanību, tad, nu, tā kā kolēģis pirmīgi teica, ja, ka tev tur nostāk kapitālismu, lai ka uzrakstīt kaut rīgi, bet tas nav forši. Nu, piemēram, man ir kaut kāds noteicis skaits draugi, kas, piemēram, ir anarhisti, un kam sen vairs no 18 gadi, un viņiem vispār neiet tāds valsts patriotismus. Taču, ja mēs tā tīvi teorētis, es to skatāmies, un, piemēram, visas tās vieta popgrupas, Aba, Roxete, kas tur vēl viņiem ir tagad tas Knife, Ace of Base, ja bija tāda. Viņi visi muzicē angliski, un es domāju, vienozīm viņi ceļ skandināviem pašapziņu. Arī tāpat, piemēram, ko es varu teikt no tādu, teiksim, eksperimentālā roka, metāla skatūs, piemēram, Ziedriem ir Kauta Flūna, Dāņiem, no tas, tāds Kellermeņš, ja viņi jauna grupa, viņi muzicē angliski, viņi ir tajā savā scēnā atzīti. Es neredzu, kāpēc nebūtu kādā no šitām jomām arī latvieši. Un es domāju, tāpēc vienkārši, man liekas, ļoti pīstams ir tās sarunas, Un to es atceros no kaut kādu, no jau pirms vairākiem gadiem, ka tas ir tiek spiests, ka ir jāmuzcē latviski, man liekas, tāds šausmīgi bīstams uzstādījums ir kaut kādā attīstības ziņā. Es saprotu, ka cilvēki ir noguruši no kaut kādu, piemēram, kaut ko dzied anglisti, neko nesaprot, es sevišķi, piemēram, tā pagrīdza mūzikas skatoja vispār, tad labi tu dzird, ka kas tad notiek, nav milzīgas trokstas, un tad liekas, ka kāpēc nevarētu vienkārši būt kaut kas labs teksts latviski, kas tam visam piekrīt, un savā valodā tu jūti to valodas sālu, un jaudu būs vislielākā, bet tas tik un tā nav pietiekoši liels pamatojums tam, ka būtu jāmestē latviski. Lāk, man liekas, ka bīstam ir medziedāt. Manuprāt, bīstam ir medziedāt latviski, ņemot vērā tik, cik mēs esam palikuši. Es nevaru tev nepiekrīt, bet... Un dziesmās viņa dzīvo, vai? Es, 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 kad es saku to, šo viedokli bīstam, es jau nesaku. Es uzskatu, ka vajag, vai gan tā, gan tā. Teiksim, ir forši, ka tu, nu, tā alba, roksat, cēto, es nezinu, Zviedrijas atpazīstamību vai pašapdzību, bet, daudz foršāk ir, ka nevis tur, nu, ja mēs svaru kausos liekam kaut kādu tādu pašu dzimu, nu, 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 valvē, tas, teiksim, kā tu nosaukt, dzīvošanas potenciāli, tad es uzskatu, ka, kad lielāks iegūmas latviešu valvēdē ir, nu, dziedāt, ja viņi dzied, izmanto dziesmās. Jā, mēs jau piekrīt, bet es ir absolūti lokāli. Piemēram, tādi gadījumi, kad būtu savā valodā grupa, ko mēs atpazīstam, nu, atpazīstam, lai mums kolēģis minēja Ramšteina. Es neticu, ka īstenībā cilvēkiem strādā tikai tas, ka tā, ka tur, kad viņi dzietē savā valodā un mēs baigi ticam, ka viņi dziet pa kaut ko. Kas mums nostrādā, man liekas, lielākā daļa cilvēkiem, visiem amerikāņiem, visiem, kad ir tā, teiksim, tā, industriāla metāliskā mūzika, tāda nacistisko estētika, kas visiem cilvēkiem kaut kur iekšē viņiem pascinē. Viņiem nāk kaut kāds spēks pusotas brutālais tēviņš un viss tas humors sajūta, kas viņiem ir. Man liekas, tas ir Amšteina fenomens. Tur ir simt soltāts pašas grupas un neviena viņas neinicē. Tie paši siguros, ko mēs zinām, nu, noteikti, varbūt vēl kaut kādi, piemēram, ir pēkš kaut kāds hits, ir dēļ mūzika, ir kāds afrikāns, kāds mēģies viņu iedziedēs, un tad šausmīgi liekas interesanti, kā tur tāda cilts aprastiem, un tad viņi ir mūzika iespēlēt. Tie ir tādi atsevišķi fenomeni, 
kuri nostrādā noteiktā situācijā, bet kopumā tomēr, um, man liekas, ka viennozīmīgi šeit lokāli Latvijā, tika, to, to, ko es teicu par to, svašā sākuma, to adresātu, ja piemēram, ja, ja piemēram, ja ceļš kādiem bardiem vai kam, ja viņiem ir tā, tāds visots, kas dzirā tangas, kas būtu absurds, tur ir tā mūzika apakšā, tur kāds ģitāra, tur spēlē, kas varbūt diezgan pat saržģīt, bet tur nekā nav. Savukārt, ja, ja, ja uzstāt par mēķi, es tādi, piemēram, nesīšu, nu, to es nesaku savā gadījumā vienkārši, ja ir tagad kaut kāds jauna grupa, viņi saka, mēs nesīsim Latvijas vārdu, pop mūzikas vai metāla vai tur es varu noiz mūzikas pasaulē, man liekas, tas ir atbalstāmi. Tas ir, tas ir ļoti svarīgi mišķi, kuru nedrīkst. Viņi var arī baigi viegli tā iznīcināt, teikt latviešu, latviešu angliski, tas ir pilnīgs mūrs, ka tas nekam nedar. Un tad, tad sanāk, ka tā iekonservējās tā vide un uh, nav nekāda spēriena no ārpuses, nekāda cilvēka tikai atrodas ar šeit, viņi piemēram, uh, Tad, tad sanāk tā, ka viņi nosās internetā, arī, ka citur dara tā, un mēs mēģināsim to atdarināt. Es vispār ir arī latviešu tādas populārās mūzikas absolūti, man liekas, problēma. Varbūt man šajā sakarā uzreiz būtu jautājums vaicikiem, kur arī ir daudz koncertēju šāpus Latvijas, un pamatā dziesmas taču ir latviski, kāda ir tā pieredze? Nu, mums, ka viss vienkārši, mēs... Nu, man bija vēl, protams, doma dziedāt vienu brīdi arī Latgalīs, kur tā, tā, tā reģiona tāds savādiņā patriots un tam līdzīgi, bet kaut kas man tajā mīkstinājumā visā bišķiņ likās tāds mazdrusciņš ma, 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 šūpojoši. Nezinu, nu, Somijā nu, mūsu klausījās dejoja, neklausījās noteikti dziesmu tekstus, bet uh, gan somu metālisti, gan kaut kā divaņi troļi un īpaņi, uh, teiksim, mēs esam spēlējuši, mēs vēl mērās vēl arī teikuši, ka mēs varam nospēlēt gan kāzās, gan bērēs. Nu, kāzās nu, tiešām esam spēlējuši, bērēs nav gan kāzās. Uh, bet, uh, negribētu arī izteikt, ir tā kā tā kā tā kā tā kā Jā, nu, ir, mēs lietojam to valodu, ko, ka būtībā es personis, kas ņēmis daudz ko aizņēmies arī no, no cilvēkiem, kas man bijuši blakām no tā paša Andra Pumiņa, uh, rādīja nabas DJ bijušā, tagad strādājošā kaut kur ārsmē, pēc tam no Normuna Kozlokas ir filozofs no vēl daudziem cilvēkiem, un viņu tajā Leksikonā ir tikuši pieņemts, un Armunds Kozlovs ļoti daudz uh, liek kopā tādas, kā varētu teikt, kalambūras, uh, gan latviski, gan krieviski, gan par to, gan par šo. Nu, tas mūsu mūziku darīja tādu, daudz, nu, mums likās vismaz daudz džetmaini, un mēs tur jūtāmies kā zīves ūdenī. Tas arī būtu būtu. Un vienā spēlētā, kā būtu jūsrākajās uz skatavas gadiem, 30 gadu jubilējā un sāku vēst angliski, tas man tāds labs skats. Nē, par angļu lādu, protams, arī no sevis vēl teikšu, ka bija kaut kādi reti gadījumi, tāpat tās nesen Rīgā bija ne, negur budžeta rumāņu grupa, un no viņa nedzīvēt angļu lādā, viņa lieši savā rumāņu valodā. Un tādiem galvotiem arī, ka šitā doma jau sāc kā no dilēmā ka latviešu valodu ārzemēs vai angļu valodu Latvijā ir kā tur. Ar to pašu apziņu, man liekas, ir daudz lielākas problēmas, jo ikdienā uz ielām tu esi kaut kā pamanīju un svētpos, ka nā, ir viena divas dienas gadā, kad visiem pie krūtīm ir letītas un atstiņas mirdz un satraukta sirds. Un tad tie svētki beidzās pēc salūta un, un, un paliek atkritumu pilsētā un nākamajā dienā viss ir pa vecam kā bija burtiski pirms tiem svētkiem nav nekādu pacelēju, nav nekādu lentīšu, tas viss kā tā, tā kā liela dzimšanas diena, ka svecītas nopūst, tas to arī apārst, nu tad darbs mājas, darbs mājas, vai ne? Nu tā, ja es skatu to pašu dzīves tēmu, tad tur vajadzētu kaut kādu labu dakteri vai kaut ko tādu labu mūziku, nevis zinu. Tā arī liekas, ka jau... Es tiek, mēs tev 
Tas ir pirmais mans ētiskais, ētiskā puse, otra puse arī pat, ja es gribētu kaut ko tādu darīt, tas būtu ļoti sarežģīti, jo uzbūvēt tekstu, teiksim, krievā valodā tik augstvērtīgi, kā es viņu varu izveidot latviski, man vajadzētu ļoti ilgu laiku, lai es vispār iemācītos to izdarīt, es prasītu, nu tiešām, pat ne mēnešiem, pat gadiem, tas prasīt ļoti lielu darbu, un darīt to darbu tikai tavu mudinājumu dēļ, vai tāpēc, ka man tas būtu varbūt teorētiski interesanti? Nē, 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 es par to neesmu nekad domājis. Mēs esam par to domājuši šeit, līdz sevišķi, ka Aņģoņa Raiņa projektā bija Raiņa teksts sen alkas dziesmi. Es vispār biju savādāks procesi, jo mēs ar domājām, kā mēs to dzejoli, kāds ir tās sajūtas, un kā mēs varam teksti pirmais šajā gadījumā, un kā mēs viņu varam pastiprināt. Bet šāls mēs negribētu būt tajā vienā tajā grupā, kas ir ar anglisku nosaukumu un ar latviešu tekstiem, ir cevišķi, kad jau piemēram divu albumu ir izdot, jo tas, kas man pašam tā nepatīk, ir, kad ir kaut kāda grupa, kas sākumā viņa ir lielu plāni, un tad pēkšņi saprot, Nē, ja mēs īsti neesam vajadzīgi, un tad mēs mēģināsim uz latviski, un tā mēs kļūsim populārāki. Un no tā kaut kā gribas tā baigi izvairīties. Līdz ar to aizdomāju, būs vien kāds cits projekts. Man grupas bija ar Mārtu Ņābo, būs Black Medal projekts visu par Latvijai sastāpējiem zivīm. Latvijas sievietēm bija jautājums. Latvijas šolodē. Es ļoti priecātos, ja man Lauris pakomentētu to, ko viņš teica sarunas pašā sākumā. Un tur bija apmēram tādas frāzes, kur man ir jautājums par to iedzienu, ko jūs lietojāt. Jūs teicāt, mēs vienmēr domājam, kā mēs manipulēsim ar klausītājiem, un mūsu klausītāji gaida, ka ar viņiem manipulēs. Kādā nozīmē jūs lietojat to vārdu manipulēt? Jā, es arī lietoju vārdu manipulēt, gan druski savādākā kontekstā. Un es no jums saprotu, ka kaut gan ir varianti, kad dziesmas tekstam ir pietiekoši liela ietekma uz klausītājumu, ka tas varētu būt tas manipulēšanas līdzeklis. Tad ar to, ka jums dodat dažreiz priekšroku angļu valodai un arī to mūziku izvirza priekšplānā un dziesmas tekstu otrā plānā, tad jūs it kā atsakāties no šīs manipulēšanas iespējas? Vai tur nav pretirunā? Nu, es varbūt neprecīzi izteicos, es manādēju sīkāk, ka es to vairāk runā par mūziku, ko tas tīri instrumentāli, ko mēs domājam manipulēt. Nu, es biju jūr... Pirmdien bija koncerts Latvijas gāzē, un viņš lielāks manipulētājs par mums. Viņš kārtīgi ar mūziku manipulē, ar pat viņš varbūt to neatrīst. Mēs, protams, domājam, kā piemēram, kā to skatītāju un klausītāju ievadīt, noturēt viņu uzmanību, un tad, piemēram, vēlams, piemēram, tā kā mēs kaut kādā ziņā pārstām kaut kādu psikodēlisko progresīvo mūziku, tad Kaut kādā brīdī viņi vienkārši norot viņam jumtu, piemēram, un kaut kā tā, bet, nu, Andžonas arī ziņā, protams, lielāks miestars ir, bet tā tā manipulācija ir, kad, un tas teksts, manipulācija ar to klausītāju, tā teksta tieši tajā it kā nenozīmībā, arī ir tā manipulācija, lai viņam nav tā, ka viņam traucē, vai viņš dzird vai nedzird, Tā ir savu veidu ar manipulāciju, piemēram. Man tā šķiet. Es gribēju piebilst, ka mūzika pati jau par sevi arī ir valoda. Tikai apstrāktāka, ne tik tieši kā runāts, rakstīts vārds. Piebilst. Nevar nepiebilst. Bet jūs mēs varat, ka vārdiem manipulēt ir negatīvi? Es ne, es pirms jūs pats aizēju uz koncertu, un es esmu, nezinu, savā ziņā, tad, nu, man ir īpatnē gauma, un es absolūti gribu, lai man manipulējas. Es pirms skatu, ka vārneris skaņdarbs arī ir totāli manipulācija, vienkārši tā jābūt kaut cik sagatotam, nu, ja to aizēju no pašsākuma klausies, 
kā tās var būt nesagatavotāks klausītājs, kurš viņš viņam būs apalikt garlaicīgi, bet es zinu, ka tur beigās būs tā kulminācija un viss tā jauda būs. Un es gribu, lai man tā izmanipulē ar mani, lai man tad ievelk mani iekšā, un tad beigās man norāja to jūt. Faktis tur absolūti nav nekas negatīvs, tas ir inteliģentāks veids, kā pateikt to, ko ļoti daudz cilvēki vēlas, un kā viņi saka, ka mēs gribam, lai mūsu kolbasī. Tad iedomājieties, ja viņš būtu tāpat. Varbūt par spīti tam, ka atkal no vienas puses tika, kas kārts ļoti liels apjoms dažādu tēmu, niancētu, skaļāku, netik skaļu. Mēģinot to visu nedaudz savēlu kopā, man šķiet, ka ļoti labi parādījās, ka tu arī tiešā tekstā jūs atteicāties izbūt atsevišķu gadījumu sadzīt tomēr piederība noteikti mūzikas žanram vai noteikti mūzikas vidēji. Arī lielā mērā ir ietekmējis jūsu attieksmi pret valodu un pret to, kā valoda saskan, saspēlējas un tā tālāk ar mūziku. Un nobeigumā Lauris jau iesāka šo te labo tēmu par pastāstot par savām iecerēm veidu projektu saistībā ar zivī. Bet varbūt arī pārējie pēc kārtas līdzīgs jautājums tika uzdots arī pagājušā reizē noslēgumā un tad vienkārši pārējie varētu īsumā dalīties par to, kāda ir tuvākā nākamā iecere saistībā ar kādu no jauniem projektiem vienkārši padalīties. Es gribu absolūti palīties, es meklēju Anatoliju Gorbanovā runas vai audio fragmentas un tev ir ļoti labi un koncertos mēs noteikti kā viesu kaut kādu es izmantosim Anatoliju Gorbanovu visos, visos veidos vienkārši fantastisks, fantastisks tenori baritons un tie teksti, nu tas ir vienkārši tekstu paraugs un iespējams, ka mēs Nākotnē tuvākā vai tālākā izmantosim arī kādus citus, citus tādus labus tekstu autorus no simtas un gudrām galvām, kas tā tuvā nākotnē. Es jau te nomēlu. Pasakāt kopas arī nākotnē. Ai, nu labi palielīšot kopas arī nākotnē, es viņus atšķuju. Es neko konkrēti nevaru teikšu, ko es tālāk savā muzikālajā darbībā darīšu. Vienu piebildīšu to, ka tas būs latviski noteikti. Un jā, un vēl es gribēju piebilst par mūsu šī vakar savu un to, ka es domāju, ka mēs klātisoši šovakar nevaram izlemt, vai tad vajag to visu mūzikā, to tekstu veidot latviski vai kādā citā valodā, tas tomēr paliks katra paša ziņā un arī, kā jau tu jau iesāk teikt, ka arī no žangram to nevajag kaut kādu nozīmi. Tu jau visā. Nu tad par vojsku, kur ir mirusi. Tad atlikušie šī kuļa dalībnieki taisās turpināt savu muzikālu darbību latviski un arī kaut kā var būt savādāk. Nu, kaut kad parādīt, varbūt kādā 2012. gadā, februārī varbūt kaut ko, kas būs saskrāpāts. Es tagad rakstu jauno Latvijas gāzes albumu, kurš būs instrumentāls un sauksies kompresors 2012. Es domājos, ka man vēl pielēc, bet es atcerējos, ne, ka nav jau tik traki, un šonedēļ sestdienu Liepājā grupa Velo pāri prezentē savu albumu, kur daži mani tekstiņai. Labi, paldies! Paldies jo sevišķi runātājiem visiem, kas atnāca, paldies arī tiem, kas klausījās, un šoreiz daudz aktīvāk man par lielu prieku iesaistījās sarunā. Un, kā jau teica sākumā, saruna nebeidz. Paldies!